Шалом, драгоценные друзья, вас приветствуем мы из Лондона, из нашей общины совокупное совершенство. И сегодня у нас такое, что ли, программное служение, потому что наступил Новый год, согласно библейскому календарю, 5783 год. И, конечно, современное общество живет немножко по другим правилам, григорианский, илюанский календарь. Ну, он, который в основном, он как, ну, был языческий календарь, основанный на Солнце. А библейский календарь, он всегда основывался на Солнце и на Луне. Поэтому разница есть. От начала мира, 5783 год, по-разному там люди относятся, могут верить, могут не верить. Мы верующие, мы верим, что это правильный год, и вот с сентября начался этот Новый год. И знаете, как-то раньше там планировка была, планировалось все, что на этот год мы будем делать. Представьте, как было бы здорово, если бы мы знали, что Бог запланировал на этот год. И вот сегодня у нас как раз такой разговор. А что же Бог хочет в этом году от всех нас, от людей, которые живут здесь? Ну, я бы назвал эту тему нашу сегодняшнюю так. Сила благодарного сердца. Да? То есть, вот Бог хочет, чтобы мы научились быть благодарными. Вы знаете, есть такое местописание, это римлянам, да, римлянам первая глава, он пишет так, вот здесь вот в первой главе апостол Павел пишет очень интересные слова, он говорит, что я не стыжусь благовествования Христова, да, это 16 стих, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. И в нем, в нем, да, в этом в благовествовании Христом открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправду. Вот сейчас наступает этот день суда, Йом-Кипур, как раз мы 4 октября вечером начинается вот этот Йом-Кипур, страшный день. Открывается гнев Божий. Ибо все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. То есть, Бог говорит, Бог явил себя людям. И это явно, да? Ибо невидимая его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но они, как познавшие Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но суетились и умство у них своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу недленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вы знаете, вот что Бог здесь говорит. Павел пишет, что э, люди не возблагодарили Бога. Они видят, что Бог везде. То есть Господь заложил эту мысль, что найди Христа. То есть ты можешь найти Христа в листочках, в цветочках, в в природе, ты можешь найти Бога везде. У нас один случай был, один мужчина уверовал, когда родился у него ребенок, и он смотрел на ушку, на ушки ребенка, и он смотрел, 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 говорит, ну это невозможно. Человек говорит, это Бог есть, и он уверовал, рассматривая ушки своего ребенка. То есть Бог себя не скрывает, он везде показал свою величие, силу, и поэтому... Вот задачу, которую Христос поставил, когда Он умер и потом воскрес, явил себя ученикам, Он сказал, ребята, найдите Меня. То есть, найдите. Вот это общая задача. Да? То есть, Он воскрес, и Он сказал, что если вы хотите иметь жизнь вечную, исследуйте Писание. Они свидетельствуют обо Мне. То есть, нам, вот Бог нашей общине, вообще сейчас поколению верующих, найти... Христа везде, в первую очередь в Торе, в Библии, найти Христа, он говорит, псалмы, пророки, в те времена не были еще написаны Евангелия, не было написаны послания апостола Павла и других, и там он говорил, он говорил как раз про Тор, он говорил про псалмы, найдите Христа, наша задача найти Христа, вот Бог нам поставил эту цель, и чтобы мы стали профессионалами, наша задача научить и себя, и друг друга 
что мы можем показать, найти Христа, например, в Торе, да? например, в, в Бытие, чтобы мы прямо стали специалистами, нашли Христа, и этим самым благо... высвободилась сила, как написано, благовествовать, чтобы мы куда бы ни пошли, мы стали носителями вот этой Евангелия, евангельской силы, то есть проповеди о Христе, и чтобы ну, люди увидели смысл в своей жизни. И э, у, у нас есть знакомый один, Майкл Валенберг, у него друг в Нью-Йорке еврей. И этот еврей, э, родившийся в еврейской ортодоксальной семье, который э, вырос в Нью-Йорке, э, в этом еврейском районе, и однажды он как-то разговаривая с верующим человеком, уверовал, он принял Христа. Еврей, ортодокс, стал верующим во Христа человека. Ну, так как еврей очень прагматичный, он такой юрист был, и он говорит, Господи, ну в чем моя задача на этой земле? Раз ты меня призвал, раз я теперь верующий, что мне нужно сделать на этой земле? Как Моисей, вот перед Какое мое призвание? И он услышал, прям Бог ему сказал, я избрал тебя ради одной цели, чтобы ты познал слово Берешит в Библии. Он Тор узнал, он еврит ему сказал. Он сильно обиделся на Бога. Я создан для того, чтобы выучить одно слово из Библии. Ну, Господи, ну, кому он других там куда-то там посылаешь, других там что-то такое, а я только одно слово изучить? Да. Обиделся, неделю с Богом не разговаривал, не хотел смотреть в его сторону. Потом все-таки решил, а дай-ка попробуем. Я вам сейчас хочу показать, что из этого получилось. Да? Ну, так на экране. Я не буду все время держать, чтобы у нас тут все видели. Итак, я вам покажу, вот, чем мы должны заниматься. Чтобы мы стали специалистами, чтобы мы, никто никогда нас не мог упрекнуть, что мы... Не можем найти. Вот в одном слове он обнаружил, когда этот парень обнаружил, что через одно слово берешит можно проповедовать Евангелие, можно проповедовать вся сокрытая информация в одном слове. То есть из одного слова вообще все. Вот давайте вот посмотрим. Библия начинается с этого слова берешит в начале. На русском языке переводится в начале. И оно состоит, ну так как э, иврит пишется э, не, не слева направо, а справа налево. Мы читаем справа налево. Значит, первая буковка, это у нас, здесь вот мы написали бет, да? Вторая буковка рэш, потом алиф идет, шин, юд и тау, да? Вот этих буковки, раз, два, три, четыре, пять, шесть буковков, берешит. Это очень странно, потому что есть числовое значение у этих буковков, числовое, да, цифры видны, там кто-то может быть, сейчас я все объясню. И как здесь, вот где здесь Христос? Вот это слово берешит, и почему мы должны, как это нам поможет, да? И почему? Это дает такое удостоверение, дает такую силу, потому что люди сейчас в условиях неопределенности, а где Христос, а почему столько много зла, где Библия, где Бог, и, и отступают, и ереси очень много возникают. Я помню, когда Советский Союз как бы открылся, и хлынул в Советский Союз очень много миссионеров, да, и приехали из Америки, из Англии, ехали, ехали люди, и много было хороших церквей основано, но приехало и столько шарлатанов, приехало столько колдунов, экстрасенсов, что кошмар, это же было ужас, мы, я вспоминаю, заполонили города, села, деревни, всякие шарлатаны. Так вот, чтобы нам не попасться на ловушку шарлатанов, мы должны быть экспертами, что вот Слово Божье, оно помимо того, что оно просто какие-то истории рассказывает про Бога, оно очень точное, оно научное. Оно настолько... Человеку не под силам написать Тору, да? Человеку не под силам написать Библию, и что там закодировано, как уже сегодня было сказано, прошлое, настоящее, будущее. И давайте вот посмотрим. Здесь вот вообще это фантастически. Если мы читаем, вот, ну, помимо цифровых значений мы сегодня не будем. В еврите, и, ну, когда мы говорим вот, фонетика, да, вы знаете, такой раздел науки об языке, фонетическое, оно возникло от слова финикийцев. Оно пришло от финикийцев, они первые разработали там, ну, как, такие не буквы, а прибуквы, да, иероглифы, можно сказать. Вот в иврите они тоже существуют. То есть есть вот буковка бет, бет, да, это дом, да, бейт, мы, мы знаем эти слова, бейт, лехем, да, вифлием, там, мы знаем, бейт это дом, да, и вот он так рисуется, когда рисуется буковками 
иероглифами, то мы видим, бейт это домик, потом дальше реш. Реш это голова. И так он рисуется, как голова. Да, всегда. Дом, голова, алиф это символ Бога. Ну, он рисуется как такой перевернутый топор. Да, топор. Потом идет алиф, но ну, это символ силы Божьей, шин. Это буковка, она как зубы эти, акулы такие, знаете. Это такой разрушительный элемент. И дальше идет юд. Это юд, это такая самая маленькая, когда Иисус говорил, что ни одна черта, ни одно йота. Ну, на греческом, а вообще он имел в виду юд, потому что они говорили на арамейском языке. А иврит, это язык Божий, написанный, ну, как и арамейский, в котором они говорили. Но это можно так сравнить, старославянский, например, и русский, там, к примеру, да. То есть старославянский это был общий арамейский в древности, а выделили там какой-то. Ну, а язык, который иврит, это язык в те времена, когда Иисус пришел, он не был сильно распространен, на нем говорили, но не все, да. И в основном это был язык богослужения, язык святой. Да? И там было всего 10 тысяч слов, в отличие, допустим, от греческого, в котором было 200 тысяч слов древнегреческих. То есть язык иврит, он не, многос... не, не очень многословен. Помните, Иисус говорит, когда учил молиться, говорит, не будьте многословны. В многословии не избежать греха, будьте точны, пусть будет да, да, и аминь, аминь. Поэтому в иврите вот это как бы... Это все сохранено здесь. Потом после шины Юд и последняя Тау. Это вот такая крест. Да? Он рисуется, Йогарев крест. Теперь посмотрим, что это для нас дает. Вообще фантастика. Когда мы читаем слово Бар, да, первое, с чего начинается Библия. Да? Он не начинается с Бога, Алиф, его силы, да, его могущества, его суда, Элохим. Она начинается с слова Бар, это сын. Да? С самого начала Библия начинает свидетельствовать о Христе. Понимаете? Ничего большего. И здесь заложено все Евангелие. Я сейчас смотрю. Бар – сын. Да? Алиф – символ Бога. Сын Божий. Шейн – пострадал. Да? Это страдание был уничтожен. уничтожен. Вот можно тут видеть. Пострадал. И э, Бог в милости своей его, да, позволил ему... На кресте пострадать. Он умер да? на кресте, на Голгофском кресте. Но здесь еще очень много смысловых таких моментов. Ну, например, Эйш – это огонь. Да? Огонь, который... Ну, когда мы говорим Эйш Синай. Mm -hmm. Огонь – это куст горящий. То есть, вообще, настоящее имя горы – это Хариф, Харива. Да? А Синай – это означает куст, огонь с куста, да, и поэтому здесь уже, уже в первом слове Библии вообще заложена вся информация о будущем, то есть Сын Божий, э, унаследовав от Моисея вот эту вот посланническую миссию, несущий в себе вот эту божественную и человеческую природу, пострадал на Голговском кресте. Представляете, одно слово, а заложено сколько величайшего смысла. Но для нас сейчас вот как уже сегодня было сказано, это были последние слова Моисея, мы рассуждаем. У Иисуса тоже такое было, да, последние слова Моисея. Но здесь что интересно, я мысль еще одну хочу сказать. Вот еще раз посмотрите на этот Берешит. Просто это слово описывается в пророках, в псалмах, да. То есть о нем настолько много. Например, я вам просто покажу один пример, как через одно слово можно понять мысль Бога. В Исаии 46 главе, например, написано «Я возвещаю от начала 10 стих, что будет в конце, и от древних времен, что еще не сделаюсь. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть Бог от начала возвестил в этом да, слове, что будет в конце. Бог от начала возвестил. То есть вы помните Евангелие Фомы, который я сейчас цитирую, большинство ученых считают его подлинным, там, когда к Иисусу подошли и спросили, а когда будет конец? И он им ответил, ребятки, конец, чего спрашивается о конце? Познайте начало, и вы не вкусите смерти, и вы увидите конец. То есть познать начало. Вот что мы должны в этом году. То есть наша задача, Бог ставит 
в своем совете небесном, то есть там на каждый год выделяется, на каждого человека, на каждую общину, на каждый город, на каждую страну выделяется определенное количество вот благословения. И мы должны это благословение сегодня получить, потому что мы последователи нашего Христа. То есть мы должны его научиться проповедовать, причем и с научной точки зрения, когда ученые будут спрашивать, а что вот я занимаюсь там физикой? Что, и Христос и там есть? Есть. Ну, был такой знаменитый, когда там история, это, Вернадский, что ли, Курчат, я уж не помню, пишет книги свои, что они когда там атомной бомбы занимались и уже дошли до атомов, до, до какого-то исследования, там, сам Христос к ним явился, ребят, они уже придумали какую-то бомбу, которая там полземли может взорвать. Не надо, говорит, это вы уже не туда. То есть, ну, Христос везде есть, в атоме, в листочках, в цветочках, в жизни. Поэтому нам нужно научиться. Вот. И первое, что, как вот, например, мы посмотрим, как апостол Павел объясняет эту идею, да, так же, как он, Моисей, перед своей смертью давал вот последние очень важные слова. Так вот, Павел расп... Пытается вот эту идею, как бы истолковывает это местописание в послании к евреям. Послание евреям, первая глава. Там написано так, можете открыть кто. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Этот, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив особо, со, собой очищение грехов наших, воссел и десной престол величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейший перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду отцом его, и он будет мне сыном. Наша вера христоцентрична. И вот здесь, ну, понять роль Христа э, просто так, вот он спас, он умер, зачем-то там пострадал, э, зачем то пролил кровь. Но увидеть масштаб этого подвига нам не хватит жизни, нам не хватит вечности, чтобы понять то, что сделал Иисус э, э, на, на Голгофе. И поэтому, когда мы читаем, вот, давайте мы немножко потом вернемся к этому, а вот в Евангелии от Иоанна, вы помните, да, в последнем Евангелии, в первой главе, как это объяснил любимый ученик Иисуса. Мы посмотрим, потом вернемся к евреям. Да? В послании к Иоанну, в первой главе, он сказал так, в начале было слово. Аминь. Слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. Без него ничего не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Свет во тьме светит, и тьма не объял его. Все. Значит, мы читаем дальше. Бог себя, как сказать, явил в образе живого слова. Да? В начале было слово, слово было у Бога, слово было у Бога. Когда Павел Ян писал эти послания, в те времена у людей того мира, у греков, было понятие слова. И оно, Павел использовал это слово логос, да? потому что, когда перевели на греческий язык, но на, на иврите оно было бы звучало немножко по-другому, это было слово давар. Да? Давар и логос все-таки немножко разница есть. И мы должны вот сейчас вот увидеть эту мысль Бога потрясающую. Потому что, когда мы изучаем, как сказать, как я уже показал вот в Берешит, да, видим, каждая буковка, каждая запятая говорит о Христе. Так и здесь, в слове «давар» мысль достаточно такая мощная, мы сейчас увидим. А слово «логос», которое вначале, да, вот Иоанн пытается объяснить, оно, да, оно означает слово. Там, например, Гераклит, это первый э, ученый, который использовал вот идею такую, написал еще до, в шестом веке до нашей эры, он еще писал, что ребятки, все, весь жизнь, весь, все, вселенная устроена 
логосом. Вы знаете, что логос – это еще и причина всего существования. То есть философия греческая, философия языческая достигла таких высот, глубоких, и они использовали слово, да, они говорили слово, они не понимали, что слово это непросто. Они, когда человек сталкивается, когда детки сталкиваются, маленькие, начинают говорить первые слова, мы же, какой у нас восторг. Он сказал, мы сейчас поримся за нашу внучку, чтобы она, кто она сказала, кому она сказала, Сава первая, то есть дедушка или бабушка, или мама, или папа. Там мы боремся, и когда ребенок говорит, да, да, я, ой, это про меня, да, да, это хорошо. И мы понимаем, что и, и насколько, ну, просто да, да и да, да. Когда тебе говорит ребеночек, который смотрит глазами, он тебе говорит да, да, оно становится личным, да, оно становится другим, обретает силу. Так в те времена язычники, они понимали, что слово, они, они чувствовали, они писали об этом стихи, они говорили, да, вау. Слово – это такая вещь, как оно делается? Оно имеет божественную какую-то вещь, это при, там причина. Потому что когда мы говорим, ну что они осознавали, что слово можно убить. Слово поэтическое, они достигли высот, греческой поэзии, когда читаешь там, как Пушкин писал, читал «Охот на Апуле» и Цицерона не читал. Апуле – это там знаменитый комедиант древнегреческий, когда вот он писал древнегреческий «О», гнев воспой Ахиллесова сына, там красивые слова, они понимали, что поэтически эти мистерии, которые ставили древние греки, используя слово так, чтобы так повлиять психологически на человека, чтобы человек испытал то, что в Древней Греции до сих пор это считается высшим достижением использования слова, это катарсис, когда человек, там они постились, эти актеры в древности, они ставили пьесы так, чтобы люди пришли на, на спектакль, послушали слово и вышли такие осветленные, озаренные. И сейчас искусство, Голливуд, фильмы. Да, правда, мы же смотрим, и если фильм не задел тебя, ну как фильм? Нету катарсиса. То есть катарсис до сих пор в, ми, в культуре мира этого стоит во главу угла. В еврейской или скажем, библейской культуре, потому что в библейской культуре там логос, да, значение, смысл, но Павел пытается объяснить другую мысль. То есть он пытается донести, что, ребят, вот у вас логос, да, вы как бы немножко что-то чувствуете, где-то понимаете, но слово было у Бога. То есть оно слово, кстати, вот когда Иисус пришел на эту землю, и в те времена, как уже говорил, главный язык, на котором говорили в Сирии, в, в, в Израиле, тогда Палестины не было. Палестина появилась в 160-х годах. Да? Поэтому, когда говорят, Иисус жил в Палестине, вранье, не жил он в Палестине, он жил в Иудее, в Самарии, в Галилее. Он не жил ни в какой, не было тогда никакой Палестины. Она появилась после того, когда разрушили Иерусалим, когда уже евреев стали гнать и построили капиталину вместо... Иерусалима и назвали всю территорию Палестины. Поэтому, ну, это общий факт, но почему-то упорно теологи, богословы и все верующие, даже песни есть очень, край Палестины в горном Иерусалиме. Ну, не был Иисус в Палестине, не было тогда Палестины. Была она до того и потом, но в этот момент ее не было. Так вот, когда пришел Иисус в Израиль, в Иудею, в Самарию, да, не в Палестину, там в основном торгумы были, переводили, так как народ в основном говорил на арамейском, вот эти торгумы, они переводили, чтобы понятное слово было понятным языком написано. И вот это слово очень часто, так как ну, в традиции иудейской не было, не использовали имя Бога, Ехова везде, да, не использовали. Они говорили либо небеса, когда имя Бога, либо живо, слово Божье. Они называли Бога. Словом Божьим. Да? И в те времена, в концепции, когда вот Павел писал, Иоанн писал, они, называя Слово Божье, это и есть Бог. То есть восприятие Торы, восприятие Библии было такое, что это сам Бог. Это автор, кто автор книжки Торы и Псалмов? Бог. Тора, это как? Она может быть мертвой, буква убивает, Павел пишет, и она может быть живой. И вот здесь он объясняет, что, ребят, вот в отличие от вашей языческой концепции, что логос это просто какая-то причина и что-то такое, философское понятие, структурное, здесь 
Слово у Бога, слово Бог, да? И оно было в начале, в начале, мы уже говорили. То есть, если понять в начале, ну, для следующих людей, которые читали, понимают, вот Бериши, то есть, в начале, когда мы читаем слово живое, это и есть Бог, он зашифрован в Библии, оно живое, оно имеет силу, его надо высвободить, да? Все через него начало быть, что ничего не начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И вот он говорит, есть в слове и жизнь, и свет. Но потом он подытоживает все это и говорит, но самое основное, что я хочу донести, вот давайте мы прочитаем с 9 стиха. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Да? В мире был и мир, через него начал быть, и мир его не познал. То есть, он говорит, когда появилось слово, живое слово, и евреи пошли, начали распространять, мир его не познал, мир не принял, отвергли живое слово, да? Пришел к своим, и свои его не приняли. Он пришел к своим, как живой носитель. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Высшая категория, высшая он говорит, теперь, понимаете, пришел Иисус, и он, теперь ты можешь быть Сыном Божьим. Это выше, вот нет ничего на земле, то есть ничего, нет более какого-то статуса. Ты кто? Олигарх. А ты Сын Божий. Тьфу на тебя, неинтересно с тобой. Ты кто? Я король. Ты Сын Божий? Нет. Ну, извини, мне с тобой неинтересно. Сын, сын Божий, понимаете? И которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало, вот здесь вот, добивает он, понимаете? И Ян добивает, стало плотью, да? И полная благодать истины, мы видели славу его, как единородного от Отца. Слово стало плотью, да? Жи жизнью. То есть, ну, плоть, там в подлиннике, да, в греческом даже, в подлиннике там написано, и слово стало человеком, да? И сделало... Табернакл, там используют слово табернакл, ну, это слово э, скинию, это сделало палатку. То есть слово стало, сделало палатку среди народа, чтобы можно было, он мог зайти и вживую. Ну, то есть для тех людей, которые знали слово в те времена, послание Иоанна, это так, такое взрыв, такая информация духовная, потому что они понимали, что вот э, э, в те времена, в Израиле, в пустыне, вот когда Бог ходил, поставили... Бог сказал, я хочу с вами жить. И как он, ну, ну так как я высок, свят, я не могу вот с, с вами в одной палатке. Я поставлю палатку отдельно. И в этой палатке там будет алтарь, там будет святая святых, святилище. И вот я буду иногда являться в образе там огня, э, да, столба и так далее. А тут что говорит Иоанн? Он говорит, а теперь представьте, Бог... Вот он был, никто его не видел, только Моисей, ну там, лицом к лицу не мог видеть его. А тут он до такой степени смирился, до такой степени решил приблизиться к нам, что он принял, он стал плотью, живым человеком и устроил скинью, чтобы можно было к нему подойти и вживую вот так поговорить. Представляете? Он говорит, сейчас Бог устроил, мы живем в такое время, в такое поколение, когда Бог устроил палаточку, что mm -hmm. можно прийти к ним, познакомиться. И, то есть, значит, здесь какие три основные мысли. Первое, что живое слово, которое Бог послал через Тору, через, э, на землю, люди не поняли, не приняли, отвергли. Потом он пришел в виде живого слова, устроил скинию, и все равно там свои не приняли. Но произошло нечто, что теперь позволяет нам всем стать сыновьями, и дотерьми Божьими. Аминь. Ну это же здорово, скажите. Аминь. Ну здорово. Мы теперь Христос. Потому что мы недооцениваем силы подвига Христа, потому что мы не жили вот в те времена, мы не, не, когда Иисус пришел в полноту времен, когда философия уже греческая всего достигла, язычество всего достигло, иудаизм, как ему показалось в те времена, уже все достиг. Все, полнота, уже дальше некуда двигаться. И они не знали, куда двигаться дальше. И вдруг Христос поднимает так планочку, что понятно, куда двигаться. Так как, как Моисей перед смертью говорит, вот ребят, он раскритиковал, показал, говорит, но самое главное, что первое, что и Моисей, и здесь Иоанн пишет, и мы сейчас посмотрим все это вот в послании к евреям, 
просто очень коротко. Там посмотрите, он говорит, первое, что я вам гарантирую, да, что если вы пойдете тем путем, который вот Бог предписал в этом году, это наша первая задача на этот год. За этот год Бог говорит, постарайтесь уверовать в то, что Бог гарантирует вам безопасность, духовную безопасность. Да? То есть это очень важно. А безопасность как она? Вот давайте я вам зачитаю. Ну просто откройте для себя Псалом 46. Ой, 49, вернее. На одну секундочку. Вот посмотрите. Псалом 49, здесь 14 стиха. Просто посмотрите. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Это потрясающая мысль, и вот она настолько важна сейчас. То есть духовная безопасность, которую гарантирует нам Господь в этом году, зависит впрямую от нашего сердца и нашего благодарения. Ну, то есть, у всех проблем, у кого их нет, война идет, рецессия, цены mm -hmm. растут, с электричеством не знаю как, что там будет. Ну, кошмар, люди смотрят и говорят, куда, делать, куда бежать. И у нас есть два выбора, да? Все это, во все это вовлечься, рассуждать, молиться, ходатайствовать, там, переживать, еще что-то делать. А Бог говорит, нет, начинайте быть благодарными за то, что у вас есть. То есть, смотрите, мысль какая. Духовная мысль очень простая. Ну, по-английски здесь хорошие слова, в русском периоде у нас нет этого. А в английском есть такое «counting your blessing». То есть, твоя жизнь – «count your blessing». Считай свои благословения. Посчитай. То есть, если, что нам гарантирует Господь через послание Моисея, через откровение Иисуса? Он говорит, ребята, начинайте благодарить. Когда вы начинаете благодарить, постепенно ваши проблемы будут отходить, отходить. И я решу эти ваши все проблемы, и ты прославишь меня. Он говорит, если вы будете благодарить в этом году, вы начнете, то есть, утром встаешь, молиться, Господи, то не так, это сделай, то помоги, то, а начни благодарить. Начинаем, если мы в этом году станем благодарными иудеями, да, Иуда переводите как благодарение, да, мы станем благодарными людьми. Тогда нам гарантирована духовная безопасность. Первая задача, которую нам поставил Бог. Теперь возвращаемся на, к посланию апостола Павла к евреям. Я хочу, чтобы вы увидели потрясающую красоту эту. Сейчас, секундочку. Послание к евреям. Надо мне открыть лучше. Вот. Все, евреям, первый его. Второй пункт, да, Бог говорит. Бог, многократно и многообразный, говоривший издревле в пророках, да, вот первая глава, в последние дни говорил нам в сыне. Он говорит... Он описывает последовательность, ну, преемственность поколения. Он говорит, раньше Бог, Бог говорил с людьми через пророков да, в Ветхом Завете. И он говорил издревле, как он многократно, многообразно в пророках. И в те времена драматизм ситуации был очень такой. Люди понимали, что говорит Бог. Потому что все было конкретно. Пророк приходил, царь, например, плохо себя ведет. Он приходил и говорил, так говорит Господь, за то, что ты то делаешь, наведу на тебя болезни, там уши у тебя отпадут, нос провалится, будет плохо. Ну, какие-то конкретные, многообразно Бог говорил. Если вы не перестанете идолам поклоняться, если то сейчас, понимаете... Как бы таких вот нету, что не, не, не встают пророки, не, не подходят и говорят, лист раз, если ты вот не, не перестанешь этот налог, она сейчас там 1% населения богатых налог убрала, а бедным добавила. И сейчас народ сильно разозлился, например, министр. И вот встает какой-нибудь и скажет, ты зачем это сделала, ну-ка ты, ты перестань это делать. И, и как бы... 
А Бог, а Иисус говорит, нет, в последние дни, Павел, он, он говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. В чем разница? Что сейчас, вот в, в этом, понимаете, здесь глубина мысли очень серьезная. Когда живое слово, да, вот живое, то есть мы имеем контакт, то есть если в Ветхом Завете все написано, да, то есть там... Были определенные 10 заповедей, было четко понимать, за нарушение заповедей э, плохо, за это. Сейчас, так как нет такого, согрешил, получил, согрешил, получил. И люди как бы думают, мы живем по благодати, и Христос у него там нет таких вот, он, ну согрешил, но ничего, потерпит еще. Я буду грешить, буду продолжать, но не получится это, ребят, потому что в Сыне он говорит совсем по-другому. Господь говорит, да, по, по милости Твоей. Вот я хочу сейчас, чтобы вы это услышали. В новом, по новому за это, во Христе Иисусе благословение и проклятие остались. Но благословение мы заслужить не можем. Благословение по благодати дается. Благословение мы не сможем заслужить. Вот все благословения мы получаем их. Проклятие мы заслуживаем. Мы сами. Нас никто не заставляет. Мы их получаем по полной. Бьет же всякого сына. Благословение мы не заслуживаем. Проклятие мы заслуживаем. Во Христе Иисусе, как говорит Господь? Иисус, Иисус Господь говорит, я понимаю, что вы прах и пепел. Я понимаю, что вы не можете исполнять Слово Божье. Но, но откройте свое сердце, начинайте. Востребуйте милость, сила Евангелия. Откуда брать силу? Как нас, наши, Евангел... наши старые... Братья, когда мы уверовали, которые тюрьмы прошли, нас все, все время этот Дмитрий Евгений Иванович, не придешь к нему все время, а он такой патриарх с бородой, он в автобус входил, все вставали, он молитвенник, он начинал жизнь с утра, встанет, но один, дети его бросили, жена ушла, глаз потерял, он жил один, он чистюля был, вообще порядок у него такой, ну я говорю, гигант, сейчас нет таких динозавры, вымерли. Утром встал, несколько часов молится, потом зубки почистит, клюкву поешь, чтобы от него хорошо пахло уже, ну, в возрасте. Идет в электричке, проповедует, раздает трактаты, молится. И он, и, я говорю, один раз я увидел силу, я как раз начал в тюрьме служить, ну, год, наверное, прослужил. У меня там был красный уголок, приводили малолеток, ну, бандитов, преступников, там, тюрьма на тысячу мест, а было две тысячи. Ну, я там проповедовал, у меня уже какая-то группа образовалась, кто-то каялся, кто-то нет. И однажды я говорю Евгению Иванович, Евгений Иванович, ну, приди со мной, идем на служение. В среду как раз у меня, в среда, в воскресенье. Говорит, хорошо, дай мне три дня, я попащусь. Он попастился три дня. Я его при, при, взял с собой. Ну, пришел он. Собрались вся, там больше народу пришло, потому что услышали, что придет какой-то дед. Пришел. Ну, и Евгений Иванович сказал проповедь. Сказать, что он лучше меня проповедовал, не могу. Но он обычную проповедь. Ну, о Христе, о любви, что-то такое сказал. Потом всем сказал. Ну-ка, орлы и архаровцы, быстро сюда, как в сцене. На колени каяться. Давайте будет, хватит вам тут жить в грехе. И так он это сказал, что все встали и пошли. Я говорю, я ходил год к вам, орлы. Никто не покрасил. А тут пришел один раз и пока... Не, не то, что я позавидовал. Не, я очень радовался. Потому что... Но я просто говорю, что сила Евангелия, когда человек живет, я говорю, чем... Вот это, Давид Хасавей нас все время удивляет. Уже 90 лет. Он по всему миру ездит проповедовать. Быть, хоть бы никакая зараза не берет его. Понимаете, когда мы живем в силе, в благодарении, вот безопасность, то есть у нас появляется энергия э, того, что... И прилагаем вот второе, то, что на Бог говорит. Если вы хотите в этом году прожить счастливо, плодотворно, первое, безопасность только в Боге, только в Боге успокоит. Второе, Господь говорит, приложите сердце к вашему служению, приложите сердце к благодарению. То есть начните. Я вот Терило, я рассказал, когда он приехал, он выступал в украинском клубе, я переводил. А Терило это был основатель служения Living Живой Звук. Он ездил по странам бывшего союза, ну, музыкант, он музыкант, потрясающий прославитель. У него умерла жена, погибла, оставила троих детей. 
Он сильно разозлился на Бога, а он ездил по всему миру, он проповедовал, он вообще сила Божья такая являлась. Правда, я когда стоял на сцене вместе с ним, огонь, вот огонь был, у меня жгло изнутри, я не мог стоять, ощущение было, что я в небесах. И вот, а как это было? И он говорит, вот когда погибла жена, он все, не хотел ни, ни молиться, в церковь не ходить, ничего, он вообще, вообще все решил бросить, уйти в монастырь. Нет, монастырь он не решил быть. куда-нибудь в пустыню. И когда он сидел разочарованный, вдруг Бог ему говорит, сынок, давай начинай славить. Он говорит, отойди от меня, не буду я тебя славить, не хочу. Он говорит, начинай славить, вот, поверь, тебе это поможет. Начинай благодарить и славить. Не буду, ну попробуй. И вот он начал славить в этих вагоне переживания, разочарования. И он начал славить Бога. И такая сила сошла. Ну, в общем, после этого вообще у него служение взлетело. Бог все там восстановил. Ну, просто я хочу сказать, что в этом году, если мы сосредоточимся вместо на негативе, вместо того, чтобы все время ждать плохих новостей, переживать, там, мучиться, давайте начинать славить Бога и благодарить Его за то, что мы хотя бы сейчас имеем. Дальше здесь написано говоривший вот через Иисуса, в который поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Этот, будучи сиянием славы, образ и постась его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престол величия на высоте. Понимаете, он совершив собою очищение грехов. Очень много проблем сейчас у нас в церкви, в церквях везде. Главная проблема в том, что у нас люди недопокаянные, да? недоосвобожденные, как Дерек Принц со своей супругой в конце своей жизни, тоже как Моисей, когда, скажи последнее слово, он сказал последнее слово, ребята, ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги, ни за какие ковришки, не возлагайте руки, не крестите, не венчайте, не благословляйте, не рукополагайте тех, которые не прошли освобождение. Не делайте этого, не делайте участниками беззакония. Не делайте сначала по работе, не, не ставьте э, новообращенных. Сначала помолитесь за этих людей, потому что это главная проблема в церкви. И мы с Руфи, он говорит, отказались от этого. То есть он, он говорит, что тем самым, когда мы люди вот в церкви недопокаянные, недоосвобожденные. То есть всем нужно пройти реабилитацию. Всем. В церкви нет людей, которым не нужна реабилитация. Все зависимы. Когда люди проходят через реабилитацию, например, от наркомания, от пьянства, они, они более твердые в вере. А, как, а, а такие грехи, которые мы из-за грехи не считаем, там, ну подумаешь, порнуху смотрит по среду, ну подумаешь, там, ну, выпивает легко. Ну, подумаешь, что это типа и не грех даже. То есть освобождение нужно всем. И, как, и мы должны нацелиться. Я помню, мы когда вот уверовали, у нас был монастырь. Я вспоминаю, нам шаг влево, шаг вправо нам говорили. Нельзя пить. Все. Нельзя этого делать. И мы два года, нам такая была. Это, вот это, с одной стороны, конечно, законничество. Галстук не девай, ват показывает. Юбку только такую носи. Очки терну не носи, иначе... На женщин смотришь, все. И как бы, ну, с другой стороны, нас э, вот эта как бы реабилитация помогла как-то э, утвердиться. Женщин всех, я помню, приходили из мира, женщины такие, ну, особенно те, которые такие. Э, да чё, да кто ты, да муж мы, да чё я вообще? Их сразу в женское служение, а там бабулечки, сестры, сразу раз. И потом смотришь, в платочке выходит, смиренные, все хорошо. Ну, ладно, но это не самое основное. Все можно сделать и нормально, без всяких там законнических заморочек. Поэтому безопасность только в Боге успокаивается душа моя. Второе, приложи сердце, потому что, чтобы был драматизм ситуации, мы это видим сейчас, потому что Господь освободил нас. Величие Творца мы должны презентовать Творца в свободе. Свобода, знаете, когда Мартин Лютер Кинг, может кто слышал, это такой знаменитый черный пастор, который... Знаменитая речь I have a dream У меня есть мечта Не хотите, я зачитаю Просто там Я, я сейчас Я тут выписал специально Чтобы просто мне интересно было 
Ну вот чуть-чуть прям буквально о свободе, что он сказал просто. Чтобы мы, вот один человек, который по -по повлиял так до этого в Америке, было сильный э, расизм. То есть многие, нельзя в некоторых штатах нельзя было черным вообще появляться. В автобусах нельзя было ездить, написано только для белых. Там в школах нельзя было учиться. Ну то есть ситуация э, с расизмом была очень серьезная в Америке, когда он был в 60-е годы. И он пишет. Ну, очень интересно. Сегодня, друзья мои, несмотря на все проблемы настоящего и грядущего, я говорю вам, есть у меня по-прежнему мечта. Мечта корнями глубокими восходит к мечте американской. Есть у меня мечта однажды, страна наша, осознав истинный смысл своей веры, станет ее воплощением. Мы твердо уверены в том, что всеобщее равенство не требует никаких доказательств. Есть у меня мечта, что однажды на багровых холмах Джорджии потомки бывших рабов смогут разделить трапезу братства с потомками бывших рабовладельцев. Есть у меня мечта, что однажды четверо моих детишек проснутся в стране, где о людях судят не по цвету кожи, а по моральным качествам. Есть у меня мечта, что э, э, однажды дол всякий наполнится, холм всякий возвысится, и горя всякая понизится, пути неровные гладкими станут. Пути кривые выпрямятся, явится слава Господа Бога нашего, и узрит ее всякая плоть. И в конце он там подытоживает и говорит, и да зазвенит свобода со всех холмов. И когда случится это, когда к свободе мы извинить позволим, когда извинить позволим ей со всех сторон и сел, со всех городов и штатов, тогда приблизим мы тот день, когда все чада Господа Бога нашего, черные, белые, иудеи, не евреи, католики, протестанты смогут, сомкнув руки, спеть слова из старого церковного гимна. Мы свободны, наконец. Свободны, наконец. Благодарим тебя, Отец. Мы свободны, наконец. Неплохо, да? И в результате одна речь, одно слово, которое стало Богом, повлияло на целое поколение. Сейчас такого, которое было в 60-е годы в Америке, нет. Невозможно. Расизм практически ну, нету. Там где-нибудь в Южных Штатах еще, может, там какие-то куклусклановцы прыгают. Но их никто всерьез не воспринимает. И уже завершая вот из этого послания к евреям, что мы видим? Я хочу просто чтобы подытожить. Да? Мы видим, что здесь. Павел, расшифровывая роль Христа перед его, да, очищение грехов совершил. И будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ним наследовал имя, ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И еще раз он делает акцент на том, что мы дети Божьи. Да? И в этом величие Бога. И кому еще, каким ангелом? Просто о чем это говорит? Что мы не осознаем свой статус. Мы, у нас низкая самооценка. С одной стороны, мы себя слишком любим, не боремся со грехом. Да? А с другой... Мы не понимаем, кого мы представляем. Он говорит, ты Сын Божий. Ангелы должны служить нам, повиноваться, ветры, земли. Мы должны наводить порядок в городах, в странах. Вот мы помолились, у нас в среду ну, объявило правительство, что у нас в стране проблема. Мало дождей, реки обмелели. В результате лета, лета очень не хватает дождей. Мы помолились. Смотрите, уже третий день идет дождь. Вы можете сказать, это случайность. Но как говорил Рейнхард Бонке, когда его часто, ну, много чудес в Африке было, все им говорят, Рейнхард, а не думаешь ли ты, что все эти чудеса, которые там исцеления и все такое, это случайность? Он говорит, думаю. Но мне, говорит, только вызывает вот одно, смущает одно обстоятельство. Говорит, как только я перестаю молиться, все эти чудеса перестают. Как только начинаем, опять все получается. Ну, значит, есть какая-то связь, нет здесь случайности. И поэтому вот я зачитаю уже полностью просто, что на этот год нам Господь сказал. Первое. Духовная безопасность на наших плечах в этом городе. Служение, наполненное жизнью и огнем. Приложить сердце на наших плечах. Величие Творца, мы должны представить его в свободе и красоте. Победа над своеволием, то есть не моя воля, но твоя. Поверженность этой своей воли полностью. То есть 
победы царя, то есть стать царями, Мелех, это царь, который может управлять сам собой, то есть работать над собой, не покрывать беззаконие. В этом году мы постараться, Господь советует нам, чтобы мы не скрывали, без, ну, как, ну как весь мир построен на том, их задача, что сделать беззаконие доступным. Больше не закрывать на это глаза. Нет, это беззаконие. Называть вещи своими именами. Потому что на ненависти, на лжи, на гордости построить ничего нельзя. Дальше. Незаконно... Тактик ввести, начинать прилагать максимум усилий, чтобы достигнуть Царства Божье. Понять, что Прежде чем мы там высокие там, космические корабли, какие-то глубокие ходатайственные идеи, сначала посмотреть, как посмотри, не имеешь ли ты на брата своего, провести ближний бой, поработать над теми проблемами, которые вокруг тебя. Бывают поражения да, очень мгновенные. И недооценивать, вот ты проиграл, это не значит, что ты всю битву проиграл. Да? Но вот те, те вещи, которые ты дал соблазну место, ты отступился, Бог говорит, отнеситесь серьезно к вашим поражениям, постарайтесь ну, работать над ним, делать работу над ошибками и понять, что как вы увидите, что вы со мной в, бли... ну, в личном отношении, что высшая форма, что, наш, что может человек на земле, это иметь общение с Богом. Как люди узнают, что вы с Богом? От того, что когда вы будете говорить, они будут плакать, да? ну или смеяться, или будет эффект, будет видно, что Бог через вас действует. И последнее, помните, что многословие не обр... ну, что очень много, сейчас много проповедей, много интернет переполнен, сейчас перепроизводство всего, всего. Сейчас мы живем во время, если раньше была нехватка, сейчас на самом деле всего перепроизводства, да, везде. Нефти – это столько, если честно, что и газ хватает всем. Просто это все проблемы, которые у единой яйца не стоят. Просто люди не хотят перепроизводства, также и внутри. Но это то, что в мире перепроизводство, это перепроизводство вот проповедей, каких-то идей, которые люди там послушают, здесь послушают. Надо слышать и научиться слышать только то, сосредоточиться на том, где есть помазание, где есть Господь. И в этом наша задача. Хорошо, Шана Тува, счастливого вам Нового года, 5783 год, и чтобы в этом году вот все, что нам Господь показал, чтобы мы жили безопасно, в радости, в любви, в согласии, и помнили, что Ишо наш Мессия, Господь, и Он хочет, чтобы мы были спасены и наслаждались жизнью на этой земле.